എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന മുഡ്യൂളിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ ടിഷ്യൂ പ്രോസസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹിസ്റ്റോളജി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോളജി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഗ്രോസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് നോർമൽ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നോർമൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ നോർമൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ശരിക്കും എന്താണുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യുവിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ടെക്നിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടിഷ്യൂ നമുക്ക് പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബയോപ്സീസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഓട്ടോപ്സീസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ടിഷ്യൂ ലഭിക്കുന്നത് ബയോപ്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ വിച്ച് സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം എ പേഷ്യൻ ആൻഡ് എക്സാമിൻഡ് വിഷ്വലി യൂഷ്വലി വിത്ത് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വിഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോർമലി ബയോപ്സിക്ക് അയക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിപ്പം മാലിഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബിനൈൻ ആണെങ്കിലും അത് ബയോപ്സിക്ക് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ബയോപ്സീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടിഷ്യൂസ് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോപ്സീസ് ഡിസെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഡെഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഓട്ടോപ്സി ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഓർഗൻസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോപ്സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെ നെക്രോപ്സി എന്നും അതുപോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മരണത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗം മൂലമാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടോപ്സി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബയോപ്സിയിൽ നിന്നും ഓട്ടോപ്സിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടിഷ്യൂ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മെത്തഡ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട് മെത്തഡ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡിസ്കളറേഷൻ അതിൻ്റെ അപ്നോമാലിറ്റീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് ഗ്രോസ്
ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫോമിനകത്ത് ഉള്ളത് അതാണ് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ലേബലിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ വിത്ത് നമ്പറിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോസിംഗ് ഇപ്പോൾ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും സ്പെസിമെൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അതിന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിംഗ് ഈ പറയുന്ന ലബോറട്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്പെ സ്പെസിമിനെ ഇങ്ങനെ കുറേ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാസറ്റിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പെസിമിനെ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ ടിഷ്യൂ ഉള്ളത് അതിനെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ ഈസ് ടു പ്രിസേർവ് ടിഷ്യൂസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ ആസ് ലൈഫ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ടിഷ്യൂ ഇരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അതിനെയൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡീ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഡീ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ആണ് നമ്മുടെ ബോൺ നെയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് എങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡീ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് പിക്രിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡീ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ബിറ്റ് ടേക്കിംഗ് അതായത് ബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ബിറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ആയിരിക്കണം അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഫോർ ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ബിറ്റ്സിനുള്ളത് അതിനെ പിന്നീട് മെറ്റൽ ക്യാസറ്റ്സിലോ ക്യാപ്സ്യൂൾസിലോ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെറിയ സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനകത്ത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ക്യാസറ്റിനകത്തോ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ടിഷ്യൂവിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ കണ്ടന്റിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പാസിങ് ദ ടിഷ്യൂ ത്രൂ ഇൻക്രീസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പലതരത്തിലുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലിയറിംഗ് ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടിഷ്യൂവിനകത്തുള്ള ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആ ആൽക്കഹോളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വരും ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ് ദ വാക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇംപ്രഗ്നേറ്റിംഗ് ദ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസിനെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂസിനകത്തുള്ള ആൽക്കഹോളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ച് ടിഷ്യൂസിനകത്തെ ആൽക്കഹോളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിഷ്യൂവിനെ ഒരു വാക്സ് ബാത്തിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു മോൾട്ടൺ പാരഫിൻ വാക്സിനകത്ത് ഈ ടിഷ്യൂസിനെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എംബഡിങ് എംബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ടിഷ്യൂവിനകത്തുള്ള ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു മോൾട്ടൺ വാക്സിനെ വാക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുവാണ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വാക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു വാക്സ് ബ്ലോക്കിനെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റിബൺസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എം
വെച്ചതിനു ശേഷം ഒരു തിൻ ഗ്ലാസ് കവർ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഹിസ്റ്റോ പെത്തോളജിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് അടുത്തത് ഫിക്സേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് This is the process by which the constituents of cells and tissues are fixed in a physical and chemical state so that they will withstand subsequent treatment with various reagents with minimum loss of architecture. Now, we will add agents to this agent. 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 We will add agents ഫിക്സേറ്റീവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫിക്സേറ്റീവ്സ് ആക്ട് ബൈ ഡീനേച്ചറിംഗ് ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ദെൻ ഫോം എ സ്പോഞ്ച് ഓർ മെഷ് വർക്ക് ടെൻഡിങ് ടു ഹോൾഡ് ദ അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ഫിക്സേറ്റീവ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡീനേച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ഫിക്സേറ്റീവ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് മോർ ഇൻ വോളിയം ദാൻ ദ സ്പെസിമെൻ സ്പെസിമൻ എത്രയുണ്ടോ അതിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് തവണ വരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അത്രയും ഒരു അളവ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഫിക്സേറ്റീവ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് മോർ ഇൻ വോളിയം ദാൻ ദ സ്പെസിമെൻ ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസിലി അവൈലബിളും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ അതുപോലെ പ്രിവെൻസ് ഓട്ടോളിസിസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസീഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസീഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ ഓട്ടോളിസിസിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഓട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂനകത്തെ എൻസൈംസ് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോളിസിസും ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസീഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അതിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഇനി പെനട്രേറ്റ് ദി ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സെൽസ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഈവൻലി ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂനകത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ ഈവൻ ആയിട്ടും ഒരു സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുഴുവനായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇനി പ്രിസേർവ്സ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദർ നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഓൾ കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതിൽ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവ് ഇനി അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഈ ഫിക്സേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഹാർഡ് ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ അലോസ് എൻഹാൻസ്ഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടോക്സിക് ആൻഡ് നോൺ അലർജിക് ഫോർ യൂസർ പ്രൊവൈഡിങ് ഐസോ ഓസ്മോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഫിക്സേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി ഫോമാലിൻ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിക്സേറ്റീവാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിനാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ന്യൂട്രൽ ബഫേർഡ് ഫോർമാലിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ന്യൂട്രൽ ബഫേർഡ് ഫോർമാലിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിക്സേഷ് ഫിക്സേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ തിൻ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അത് അത്രമാത്രം ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ്നെസ്സും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂവിന് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന
ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടിഷ്യൂസിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൺ ഇൻ മെനി സ്റ്റേജസ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് പല സ്റ്റെപ്സിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്ലിയറിംഗ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റിംഗ് എംബഡിൻ എംബഡിൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് മാനുവൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് മാനുവൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം വൺ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് റീ ഏജൻറ്റ് ടു അനദർ ബൈ ഹാൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ ആളുകൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനുവൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മാനുവലി ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മാനുവൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ദിസ് ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് മൂവ് ഫ്രം വൺ ജാർ ടു അനദർ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ടിഷ്യൂവിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സറിനകത്തെല്ലാം ടൈമറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈമിങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈമറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിൽ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോ കൈനൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോ കൈനൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓൾ ദ ബിഫോർ മെൻഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ് ടു ദ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വരെയുള്ള ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ എ സിംഗിൾ അൺമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സർ ഓർ കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോ കൈനൈറ്റ് അതാണ് ഹിസ്റ്റോ കൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അജിറ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എവരി സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് എൻഷുവേഴ്സ് ബെറ്റർ ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബെറ്റർ ഫിക്സേഷനും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വർക്ക് ലോഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി വർക്ക് ലോഡൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഹിസ്റ്റോ കൈനറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തെ സീക്വൻസസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സമയം ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് ആൽക്കഹോളിലും വെക്കണമെന്നുള്ളത് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സൈസിനെയും അതിൻ്റെ ടൈപ്പിനെയും അതുപോലെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിനകത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ടിഷ്യൂസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ ഈച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫിക്സേറ്റീവ് യൂസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര സമയം വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂവിനേക്കാളും ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് കൂടുതലായി
ക്ലിയറിംഗ് ഇതിനെയാണ് ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻസ് ആണ് സെഡർവുഡ് ഓയിൽ ബെൻസീൻ സൈലിൻ ക്ലോറോഫോം ഇതെല്ലാമാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെഡർവുഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഏജന്റ് ബട്ട് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സെഡർവുഡ് ഓയിൽ പക്ഷെ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾസിനോജനിക് ആണ് ക്യാൻസർ കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബെൻസിൻ സൈലിൻ സൈലിൻ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജന്റ് ഏതാണ് സൈലിൻ ആണ് പിന്നെ ക്ലോറോഫ്ലോം ക്ലോറോഫോം ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസ് പിന്നെ മറ്റ് ഏജൻസ് ആണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ടൊളുവിനും കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡും ടൊളുവിനും ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ വിത്ത് വാക്സ് വാക്സ് വെച്ചുള്ള ഇംപ്രഗ്നേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പാരഫിൻ വാക്സിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ വിത്ത് വാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ വോളിയത്തിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ടൈംസ് ആയിരിക്കണം വോളിയം ഓഫ് വാക്സ് ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ടൈംസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി ഈ ഇംപ്രഗ്നേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂസിന്റെ സൈസിനെയും അതിന്റെ ടൈപ്പിനെയും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസിനെയും ഒക്കെയാണ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്രഗ്നേഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസ് ഇപ്പൊ ലാർജ് പീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സമയം വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ബോൺസ് പോലെയുള്ള ഹാർഡർ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് വാക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പാരഫിൻ വാക്സ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വാക്സ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കൊളോയിഡിൻ ജെലാറ്റിൻ പാരാപ്ലാസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരഫിൻ വാക്സ് ആണ് അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡ് ആണ് സോ സെക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ടു ഫോർ മൈക്രോൺ തിക്നെസ് ക്യാൻ ബി കട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സ് ഏതാണ് പാരഫിൻ വാക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എംബഡിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ടിഷ്യൂസിനെ പിന്നീട് ഒരു മൗൾഡിനകത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിനെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ക്ലിയർഡ് ഓഫ് ദ ആൽക്കഹോൾ ടു എ മൗൾഡ് ഫീൽഡ് വിത്ത് മോൾട്ടൺ വാക്സ് ആൻഡ് ഇസ് അലോഡ് ടു കൂൾ ആൻഡ് സോൾഡിഫൈ അപ്പൊ മോൾട്ടൺ വാക്സ് ഉള്ള ഒരു മൗൾഡിനകത്തേക്ക് ഈ ടിഷ്യൂവിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ട്രിം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ല്യൂകാർഡ്സ് മൗൾസ് ഗ്ലാസ് ഓർ മെറ്റൽ പെട്രി ഡിഷസ് വാച്ച് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ടിഷ്യൂ ടെക് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗൾസ് ആദ്യത്തേതാണ് ല്യൂകാർഡ്സ് മൗൾസ് ല്യൂകാർഡ് മൗൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഷേപ്ഡ് ബ്രാസ് പീസസ് ആണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൗൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ടു ബി പ്രിപ്പയർ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ല്യൂകാർഡ്സ് മൗൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഓർ മെറ്റൽ പെട്രി ഡിഷസ് വാച്ച് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ടിഷ്യൂ ടെക് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗൾസ് ഇനി അടുത്തതാണ് മൈക്രോടോമി സെക്ഷൻ കട്ടിംഗ് മൈക്രോടോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഫോർ കട്ടിംഗ് യൂണിഫോം സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തിക്നസ്
അപ്പൊ ഈ ഒരു റോട്ടറി മൈക്രോറ്റോമിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നൈഫിന്റെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സെക്ഷൻ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ടിഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിനിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി ഗീവ് കളർ ടു എ സെക്ഷൻ ഒരു സെക്ഷന് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റെയിൻസ് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എക്സാമ്പിൾ യോസിൻ സ്റ്റെയിൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം അതായത് ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കമ്പോണൻസിനെയാണ് ബേസിക് കമ്പോണൻസിനെയാണ് ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയോസിൻ സ്റ്റെയിൻ ഇയോസിൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റെയിൻ ആണ് അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻ്റ് ആയ സൈറ്റോപ്ലാസത്തെയാണ് ദ കളർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇസ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് റെഡ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ബേസിക് ഡൈ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് കമ്പോണൻസിനെയാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റെയിൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആസിഡിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബേസിക് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദ കളർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇസ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ അപ്പം ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കമ്പോണൻസിനെയും ബേസിഡ് ഡൈ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിക് കമ്പോണൻസിനെയും ആയിരിക്കും ഇനി ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ഡാ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആസിഡിക് ഡൈയും ബേസിക് ഡൈയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻ കിട്ടുന്നത് ആസിഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് കളേർഡ് റാഡിക്കൽസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ടു സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി അപ്പോൾ പല കളേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെയിൻ സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എക്സാമ്പിൾ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂൻ്റെ തന്നെ പല കമ്പോണൻസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹെമാറ്റോക്സിലിൻ ആൻഡ് ഇയോസിൻ സ്റ്റെയിൻ എച്ച് ആൻഡ് ഡി സ്റ്റെയിൻ ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഇതാണ് എച്ച് ആൻഡ് ഡി സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും